。哦，大黄鱼，大黄鱼，终于来了一条大黄鱼啊！但是可惜了这一条啊。Hello， 大家好，我是老岛彪哥，现在准备过去捞我们这一档进海捕鱼的第三个网啊。第三个网是大网跟小网的混合体啊，小网比较多，而大网会比较少一些。就看小网的位置能不能来一些大黄鱼之类的吧，大网就上大红斑。刚刚没把浮标拉上来，要重新再拉一次。这一个网是放在我们船停泊的那个小岛旁边啊，也就是赤屿的旁边，基本也都是礁石区。上一个网放在礁石区已经上有海红斑了，这个大网看有没有大红斑上来，或者上其他比较大条的石斑类也行吧。然后小网的位置就看能不能来几条大黄鱼之类的值钱货。先上来了一个小海星，没想到近海拉到的海星也是比较多，而且都是这种小个的海星。近海捕鱼也都是经常拉不到鱼货的。这里还好啊，拉到第三片网就来鱼货了，是一条黄鸡哦。近海的这种黄鸡其实还挺不错的，味道不会比外海的差。今天也没有捕到什么鱼货，这条黄鸡就分了带回家吃吧。要多来几条这样的黄鸡才够吃一餐啊。前面的两个网，每个网都能捕到三条鱼货，加在一起就是六条鱼货而已。不会这一个网也是来六条鱼货吧？礁石区的特点就是石头比较多。今天比较晴朗啊，这个小岛的附近也是有人在这里钓鱼，又是开始连续的不上鱼货了。连小网都这样子啊，更不用说大网了。白花鱼，白花鱼啊！这一个网的第二条鱼货了，有鱼货就行。虽然不值钱呢、啊，但总比空网的好啊，至少可以分了带回家吃。海胆也来了一个啊，这个海胆看起来是挺大个的，不知道有没有海胆高呢？确实啊，近海还是不管大网小网，它的鱼货都是比较少的。近海的鱼况就是这样子，好像这一个网偶尔还有几只这种石头蟹过来哟，把它丢回海里面去吧。鱼货不够啊，那就只能石头来凑。在这边收网的鱼虫还是挺多的，而且石头也是同样挺多的。连续的四五片渔网，也是一条鱼货的影子也没见到啊。目前为止，也就是上了两条鱼货而已，好像也是差不多快到达大网的位置了。小网连鱼货的影子都没看到，更不用说大网了吧？石头倒是真的上来了不少啊。看来有石头的地方也是海星比较多，海星都上来了好几个，但是鱼货却只是上了两条而已，又是一只石头蟹哟。第三条鱼货也来了，依然还是一条黄鸡，两条黄鸡再加一条白花鱼，够组成一盘菜了。好像石头蟹都要比鱼货还要多呢。嚯、哦，大黄鱼，大黄鱼，终于来了一条大黄鱼啊！但是可惜了这一条啊，远远的就看到这条黄鱼的肚子被咬烂掉了。本来看起来应该有个八两左右啊，能值好几百，而且这么精致，现在是一文不值。现在这种情况也就只能带回家吃了，别浪费啊，太可惜了。难得来一条大黄鱼啊，既然这样子，太难受了。这一个网没啥值钱鱼货，就上来了这么条黄鱼，居然这样子，看来这个网注定要亏本呐、啊！就看大网的位置能不能上多一些大货补给补给吧。大网就真的不用说，连续拉了六片渔网，是一条鱼货都没有。大网肯定是要比小网难的，但是没想到是这么难呐、啊！好歹前面的两个网是各上了一条大货上来呢。前面两个网是一条大针雕，一条白来都是大货啊，但是这一个网有大网，却是一条大货都没有啊。网差不多也是大尾声了，看来也只能接受这个现实了。没想到大尾声呢，倒是还来了一条黄鸡，但是也不算大。这样子，这一个网是上有三条黄鸡，都差不多大条，三条黄鸡就分给一个人吧，这样子也是刚好能做成一餐。然后一条白花鱼还有春子鱼也分给一个人。还有一个就分这条被摇烂的大黄鱼吧，这样子早早的也就把这些鱼货给分配好了。
，好吧，然后也就这样子，这个王也就拉黄了。虽然有一条大黄鱼啊，但是却被螃蟹给咬烂掉了。被这些旺贺的螃蟹做的坏事还少吗？经常都是发生这样的事，而且他们也是经常专门挑这些比较值钱的鱼货去咬啊。海里面就剩下一个网了，把全部的希望寄托在最后一个网吧，也就能不能赚钱就看最后一个网了。希望来说一些大黄鱼吧。好了，这一个网的视频就先分享到这里吧，下一个网的视频下期再分享给大家看。也谢谢大家观看，我是脑打彪哥，喜欢我视频的记得给我点点关注哦。